Jede Kleingruppe hat ihren eigenen Seminarleiter, der sie über das Semester begleitet und wo tatsächlich auch so ein Gemeinschaftsgefühl und ein Gefühl von Verbundenheit entstehen soll. Ich habe den Eindruck, dass die Studierenden diese Veränderungen in der Lehre, die Innovationen durchaus zu schätzen wissen. Dadurch, dass die Studierenden gewohnt sind, sich in den Vorlesungen die Themen anzuhören, fällt es vielen schwer, sich aktiv auf einmal zu beteiligen. Ich komme von der Psychiatrischen und Psychotherapeutischen Klinik am Uniklinikum in Erlangen und möchte heute unser Projekt des hybriden Inverted Classrooms vorstellen, in dem wir unsere Hauptvorlesung im achten Semester des Medizinstudiums gestalten. Und für diese Veranstaltung steht die Kaffeetasse, die ich mitgebracht habe. Zum einen, weil die Kaffeetasse irgendwie zum Psychiater gehört. Zum anderen, weil der Kaffee wie nichts anderes in unserer Gesellschaft für die Leistungsfähigkeit steht. Gleichzeitig aber auch ein Inbegriff von Geselligkeit und Gemütlichkeit beim Kaffeeklatsch ist. Und das ist letztendlich auch etwas, was wir mit unseren Lehrprojekten und Lehrveranstaltungen bei unseren Studierenden erreichen wollen. Dass wir einerseits die Leistungsfähigkeit und die Leistungsbereitschaft steigern, gleichzeitig aber den Stress reduzieren, indem wir versuchen, intrinsische Motivation irgendwo zu wecken. Das Projekt unterscheidet sich heute zu der Zeit vor Corona ganz erheblich, weil wir tatsächlich vor Corona noch eine klassische Vorlesung gehalten haben und die Inverted Classroom letztendlich noch gar nicht, noch gar nicht im Raum stand sodass wir die Gelegenheit genutzt haben, da ohnehin die Vorlesungsaufzeichnungen notwendig waren, zu sagen, wir kehren jetzt nicht zur klassischen Vorlesung zurück, sondern die haben wir ja im Kasten, sondern ähm, gestalten damit einen Online-Kurs und nutzen die Präsenzzeit tatsächlich zur Vertiefung der Inhalte, die vorher in der Vorlesung einfach schon mal erklärt wurden. Autonomie erleben und Kompetenz erleben, Leistungsfähigkeit haben wir versucht, in unserem Lehrprojekt dadurch umzusetzen, dass wir den Studierenden eben eine Menge Wahlmöglichkeiten in der Wahl der Lehrmedien lassen. Wir bieten in unserem Online-Kurs Podcasts, Vorlesungsaufzeichnungen, aber auch kurze Erklärvideos und Texte an. Dann haben wir das Kompetenzerleben vor allem dort versucht zu unterstützen, wo wir zu Beginn der Präsenzveranstaltung Multiple-Choice-Fragen stellen, die die Studierenden mit einem Online-Tool gemeinschaftlich beantworten können, haben anschließend ein Gespräch mit, einem, mit einer Simulationsperson, in der wir auf die verschiedenen Themen, die für die Veranstaltung geplant sind, eingehen und besprechen anschließend das Gespräch im Seminarcharakter mit den Studierenden im Hörsaal nach, sodass jeder letztendlich aufgerufen ist, sich da aktiv zu beteiligen. Im zweiten Teil der Veranstaltung ein Tutorium, in dem das Semester in etwa zehn Kleingruppen geteilt ist. Jede Kleingruppe hat ihren eigenen Seminarleiter, der sie über das Semester begleitet und wo tatsächlich auch so ein Gemeinschaftsgefühl und ein Gefühl von Verbundenheit entstehen soll. In dieser Veranstaltung werden nochmal Fallvignetten besprochen. Fallvignetten, die die Studierenden eine Woche vorher über ein Etherpad präsentiert bekommen und ähm, im Laufe der Woche gemeinschaftlich an dem Etherpad arbeiten können, sodass dann in der Unterrichtsveranstaltung selber die vorformulierten Antworten der Studierenden noch mal diskutiert und vertieft werden können. Wir haben unsere Studierenden bei der Durchführung des Kurses zum einen in den Präsenzveranstaltungen unterstützt. Gerade die Tutorien durch diesen Kleingruppencharakter und die Nähe zum, zum Tutor ist dann natürlich eine gute Möglichkeit, Kontakt herzustellen. Gleichzeitig haben wir in unserem Online-Kurs ein Forum, über das Studierende dauerhaft Fragen stellen können, Fragen, die wir meist innerhalb weniger Tage beantworten können. Und durch das Etherpad, in dem die Fallvignetten interaktiv vorbereitet werden können, kann ich auch als Dozierender in der Woche vorher schon mal reingucken, noch mal Anmerkungen dazu schreiben, Fragen ergänzen, konkretisieren, sodass wir auch da Möglichkeiten haben, mit den Studierenden in Kontakt zu kommen und den Lernprozess zu beeinflussen. Der Leistungsnachweis am Ende des Semesters findet in Form einer Multiple-Choice-Prüfung statt. Die Multiple-Choice-Prüfung ist in Präsenz und Tablet-basiert. Durch die, durch die elektronischen Möglichkeiten des Tablets lassen sich eben auch noch mehr Fragen als nur einfach Auswahlfragen aus fünf Möglichkeiten stellen. Wir nutzen vor allem sehr gerne sogenannte Long-Menu-Fragen, bei denen Studierende 
das gesucht, die gesuchte Antwort selbstständig aus einer Liste von 200 bis 300 Begriffen auswählen müssen, sodass hier mehr aktives Wissen abgefragt werden kann. Die Rückmeldungen der Studierenden zu unserem Lehrformat waren überwiegend sehr positiv. Insgesamt war die Veranstaltung auch sehr gut evaluiert und ich habe den Eindruck, dass die Studierenden diese Veränderungen in der Lehre, die Innovationen durchaus zu schätzen wissen. Gleichzeitig hören wir auch sehr viel kritische Stimmen, dass das eigenständige Vorbereiten zum einen sehr viel Zeit kostet und gleichzeitig viel Unsicherheit schafft, weil viele Studierenden dann nicht genau wissen, welche Materialien sie vorbereiten sollen, ob sie wirklich alles lesen müssen, was da in dem Online-Kurs präsentiert wird oder ob sie auswählen können. Da würden sich viele Studierende noch einen klareren Leitfaden, eine, eine klarere Linie wünschen. Das Fazit, das ich als Dozierender aus dem Projekt ziehe, ist, die digitalen Medien helfen, ein Inverted Classroom-Konzept sehr effektiv umzusetzen, dass kompetenzorientierte Lehre damit sehr gut möglich ist, dass Studierende aber langsam an das Thema herangeführt werden müssen und dass es Geduld braucht, es umzusetzen. Die nächsten Schritte in unserem Lehrprojekt werden eine Anpassung der Abschlussprüfung sein. Die Multiple-Choice-Prüfung in der Form, wie sie jetzt ist, ist wissensbasiert und bildet in keiner Weise die Kompetenzen ab, die wir versuchen im Laufe des Semesters zu vermitteln. Entsprechend wollen wir jetzt auf eine kompetenzorientierte Prüfung umstellen. Das sind so Ideen im, im Raum wie ein E-Portfolio oder ein Open-Book-Exam. Das werden wir im nächsten Semester sehen.